നമുക്ക് ക്യാബേജ് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാം സാധാരണ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയാണ് ഞാൻ ഈ ക്യാബേജ് ഉപ്പേരി ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഈ ക്യാബേജ് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ക്യാബേജ് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരുന്നു അത് ചൂടായപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു ഇനി എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ എണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുക് ചേർക്കുകയാണ് കടുക് മുഴുവനായും പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളക് ചേർക്കാം ഇനി ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉഴുന്ന് ചേർക്കാം ഒന്ന് നന്നായി വയറ്റി കൊടുക്കാം ഉഴുന്നിൻ്റെ വെള്ള നിറം മാറി ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറമാവുന്ന വരെ നമ്മൾ വയറ്റി കൊടുക്കണം ഉഴുന്ന് കരിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം ഇനി ഒന്ന് ചെറുതായി വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചേർക്കാം ഇനി ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം സവാള അധികം നേരം വയറ്റണമെന്നില്ല ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നവരെ വയറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നവരെ വയറ്റിയാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച ക്യാരറ്റ് ചേർക്കാം ഇത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതാണ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഊറ്റിയെടുത്തതാണിത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒട്ടും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഇതിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പേരി ആകെ കുഴഞ്ഞു പോകും ഇനി ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് ചേർക്കാം ഗ്രീൻ പീസും ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതാണ് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുത്തതാണ് ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇത് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് വേവിച്ചതാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വയറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഉപ്പേരിക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാബേജ് ചേർക്കാം ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ക്യാബേജ് ഉണ്ട് ഇത് ചോപ്പറിൽ അരിഞ്ഞതല്ല കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് കൊത്തി അരിഞ്ഞ ക്യാബേജിനാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇത് ഞാൻ കത്തി വെച്ച് കൊത്തി അരിഞ്ഞ ക്യാബേജാണിത് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ക്യാരറ്റും ഗ്രീൻ പീസും എല്ലാം ക്യാബേജിൽ നന്നായി യോജിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് നന്നായി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം ഈ ഉപ്പേരിയിൽ ഒരിക്കലും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കരുത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താൽ ഈ ഉപ്പേരിയുടെ ഭംഗി തന്നെ പോവും ഇതിങ്ങനെ പല നിറങ്ങളായി കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഉപ്പേരിക്ക് കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോഴും ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അടി പിടിക്കും ഇപ്പോൾ ക്യാബേജ് പേര് പകുതി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ ചിരവിയത് ചേർക്കാം ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം
ക്യാബേജ് പേര് ഒരിക്കലും ഓവറായി കുക്ക് ആവരുത് ഓവർ കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാബേജ് പേരിയുടെ ടേസ്റ്റ് പോവും കുറച്ച് ക്രിസ്പിയായി നിൽക്കുന്നതാണ് ക്യാബേജ് പേരിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാബേജ് പേര് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപ്പേരിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്